mas o bolsonarismo, né? É, criou o PT de direita? Ah, sim, eu não tenho a menor dúvida. Que foi, foi basicamente o que a Janaína Pascoal, inclusive, falou, né? Que grudou nela quando teve aquele evento aqui no Rio. Da, foi o evento do, do PSL que, que, deu a, que, que formalizou a candidatura presidencial do Bolsonaro. Um evento organizado pelo Paulo Marinho, eu lembrei. E, e a Janaína Pascoal ela vai e fala, ó, cuidado, não, fa não virem petistas de sinal trocado e tal, e aí todo mundo caiu em cima. Talvez ali ela tenha perdido a vaga de vice, que ela estava ela ali como estrela e muito cogitada a ser a, a previu, vice da né? chapa. Previu algo bem real, é. existe hoje. Sim, sim. Aquilo que a gente conviveu a vida inteira. A gente, você, você é mais da direita, né? Sim, sim, claro. Sou, sou conservador. É, então, assim, Acho é, que é, mais do que esse pessoal. É. O conservador é cético em relação ao poder. <risos> Sim, entendeu? A gente, a gente ah. que é mais à direita, a gente conviveu a vida inteira com um massacre midiático na nossa cabeça de que você não poderia... Né? É feio, é errado, caralho. E, por outro lado, é, um, uma, um grupo de 10%, 15% das pessoas, muito pequeno, é verdade, mas que era altamente irritante, que tudo era o PT, o PT era maravilhoso, podia, o é. PT podia matar a mãe deles, que ele falava, ah, mas, mas minha mãe já tinha passado é. da hora. Pô. E aí a gente achou que nunca isso ia acontecer. Quando a gente olha, a gente fala assim, ah, bom, arrumamos 10% aqui também, que puta merda. Pois Esse é. Bolsonaro cagar na cabeça dos caras. É, aqueles 10% de lá, o problema é que o 10% de lá ainda continua com o microfone na mão, então dá um barulho. Mas é, é pô, se o Bolsonaro matar a sua mãe, você vai aprovar. O cara lá, se o Bolsonaro descobrir a cura do câncer, ele vai falar, o câncer tinha seus benefícios, hein? Sim, sim. São, são 20%, 30% da população que você pode excluir da discussão, porque é, é loucura, é tipo de É, mas ao mesmo tempo, a tal da chamada polarização vem daí. É isso que bomba em rede social, é isso que, que, que faz sucesso, é isso que causa engajamento. Mas é isso também que causa a nossa reação, às vezes, você não acha? Em que sentido? Por exemplo, uh, vamos supor que... Vamos supor que eu... Qual é a nota que você dá para o governo Bolsonaro? Ah, esse negócio de nota... Ah. Eu reprovo. Reprovo. Mas muito, muito para caralho. Cara, sabe aquela história de você acha que o governo é ruim e pé? Eu botaria ali no ruim e péssimo. Tá, ruim e péssimo. É. Então vamos supor que eu considere regular. Tudo bem. É... Você dificilmente, numa relação pessoal, você dificilmente vai ficar puto comigo ou reagir grosseiramente às pessoas que são Bolsonaro por minha causa. Claro. Só que numa rede social... Você é meu amigo e a gente tem visões mas diferentes. Eu, mas eu não preciso ser seu amigo para isso. A gente está uhum. pessoalmente falando. Sim, sim. Numa rede social, talvez eu fosse o cara que fosse te gerar uma irritação tamanha que você começasse a ter raiva do bolsonarista. Porque é uma coisa que acontece com todo mundo. Sim. Quando a torcida do Botafogo passou uma semana me xingando, porque eu falei que não foi pênalti, uhum. nessa, aquela semana eu tô de bico com o Botafoguense. Já, é instintivo, é irmão. Isso é do ser humano. Claro, claro. Eu já tô assim. Pô, 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 os caras chegam perto de mim com a cabeça do Botafogo e já falam, esse cara vai me xingar. Já, já não quero o cara, entendeu? Você não acha que isso gera também online uma coisa pesada? Tipo assim, é, o Constantino não vai conseguir ouvir o petista. É, na semana que você falou o um negócio do Bolsonaro, você não vai querer ouvir o lado do Bolsonaro, porque você não quer nem lá, porque se você olhar é porradaria pra caralho. Você não acha que isso também vai gerando uma, uma animosidade dos dois lados que torna ainda pior a, a, a discussão? Ou seja, vira tudo 880? Olha, esse é um fenômeno complexo. Você tem essa lógica das redes sociais que a gente já discutiu, que... A, o, 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 a frase mais polêmica, a acusação hum, mais... O lacre. O lacre é o que gera engajamento. Então é natural, é uma pena que seja isso, mas é natural que tem um, tem um, um, um deputado bolsonarista, que é um dos poucos que, que ainda é meu amigo, e que eu me dou bem com ele, é, e que ele falou, ele falou, cara, eu fico no Congresso trabalhando, participando de comissão e não sei o quê, mas ninguém olha para minha cara. Mas a Carla Zambelli dá uma frase, isso aqui, ela está na capa de todos os jornais. Então ele falou, cara, o sistema de incentivos me incentiva a parar de trabalhar e ir para a rede social lacrar. Entendeu? Porque senão ninguém me conhece. E ele, e essa conversa eu tive com ele, deve ter uns dois, três anos. Ele não se reelegeu esse ano. A gente até nem conversou sobre isso ainda. Mas ele não se reelegeu. 